Hello dear children, good evening. I am your teacher Deepak Juneja. Welcome to my YouTube channel English Kingdom. Today we are going to discuss the topic advertisement writing. This word advertisement is made of advertise and when uh, this noun comes into existence it becomes advertisement. This is the uh, choice question which is the first question of your writing section. In your writing section the first question comes there. Uh, there you have two choices available either you go for notice writing or for advertisement writing so two questions are asked one of them is to be attempted so this is very important question sometimes what happens two advertisements are there in choices so you have to go for one only so better to learn that properly uh, so let's go to next slide advertisement writing there are two types of advertisements the first one is classified advertisements and the second one is display or commercial advertisements now what these things are i'm going to show you certain slides uh, look at this one these are the examples of classified advertisements look at this one is the for sale and uh, wanted brides business proposal required civil engineer for rent like these these are called classified advertisement why are they called classified advertis advertisement because they can be categorized according to various classes that's why they are called classified advertisement they are very uh, short in appearance you can see there and they are put in a box here they are put on a box but in with examination purpose they are not put in a box this is to be kept in mind with examination purpose they should not be kept in a box uh, I'm going to show you certain examples of display advertisement as well. These are the display advertisement, display or commercial advertisements. You can see very clearly. This one is uh, 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 classic coffee, the advertisement of. This is the advertisement of Tide. Uh, this is the advertisement of Pepsi. This is Horlicks and this is Complain. So if you compare these two types of advertisement, you will be finding that classified advertisement is more about words it does not include any picture while display or commercial advertisements are more about picture it is actually the mingling it is actually the mixture of both words and the picture sometimes pictures are more and words are less you can see this one this pepsi advertisement here only this particular slogan is used otherwise picture is speaking more than the words so what is the basic difference between classified and display advertisement in classified advertisements words are more actually it is all about words only while when we go to display or commercial advertisement it's about mingling or mixture of uh, this one uh, pictures and words sometimes pictures are more and words are less as you can see here the advertisement of horlicks also complain also less words are used so in examination uh, mainly this uh, this uh, particular uh, what to say uh, classified advertisements are asked more exam may classified advertisement generally yada puche jate so better to go for them so examination tips to write a classified advertisement so what are those things uh, which we should keep in mind while we are writing a classified advertisement the first one is a classified advertisement should have an attractive and valid title a good title does not consist more than four words a classified advertisement may a attractive or valid title hona chahiye. attractive title kya hota hai? the title becomes attractive when it has not more than four words it has less than four words then it becomes very attractive and it should be informative also means the title itself uh, title itself should be self explanatory your title hota hai wo self explanatory hona chahiye usko title ko dekhte hi malum pad jana chahiye ki what this is all about jaise maine aapko notice mein bhi bataya tha in notice also when you write a title it should not be it should not have more than four words and title itself should be very informative also the same case is with classified advertisement as well Second, hai, classified advertisement has phrases only. Classified advertisement mein phrases ka use hota hai. Koi bhi sentence waha par use nahi hota. Ab kisi bhi phrase ko sentence, kisi bhi sentence ko phrase banane ke liye aakhir hum karte kya hai. Jaysay mein aapko yehi sentence dekh liye. Yeh likha wa na, no sentences are to be used. Ab mein kya karoon, agar is sentence ko mujhe phrase banana hai. तो इसको मैं क्या करूं इस हेल्पिंग वर्ब को पूरी तरह से उड़ा दूं आर टू बी को पूरे पैकेज को वर्ब के पैकेज को उड़ा दिया मैंने हेल्पिंग वर्ब के अब ये हो गया नो सेंटेंसेस यूज्ड अब ये फ्रेज बन गया 
So what is the basic difference between a phrase and a sentence? A phrase is a part of sentence while sentence gives full meaning while uh, this phrase gives partial meaning it's not a complete sentence so sentence ko phrase banane ka bahut aasan tarika hai ki aap uski helping verbs aur unnecessary words ko uda dijiye wo apne aap ek phrase ban jayega tisra dekhiye a classified advertisement has the word limit of 50 words only this was the same in the case of notice also so there also i clarified that you should go with the word range of 45 to 55 words here also in classified advertisement also the same thing applies here also 45 to 55 words a classified advertisement should have the use of only the third person this was the case in notice also here also this is the same case yani isme first or second person ka i my me you your jaise words ka use nahi karna hai aap isme mat likhiye please contact me aap aisa mat likhiye ki uh two engineers wanted in my company aisa aap isme nahi likh sakte aapko keval aur keval third person ka use karna hota hai a classified advertisement is not kept in a box as i have already explained ki classified advertisement ko box mein nahi likha jata hai relevant necessary information should be given relevant ka matlab jo usse related ho wahi information deni hai नेसेसरी इन्फॉर्मेशन ही देनी है अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है नो इन्फॉर्मेशन शुड बी रिपीटेड इन्फॉर्मेशन को रिपीट नहीं करना है बिकॉज इट इज ऑल अबाउट द वर्ड लिमिट हियर यू आर सपोज टू सफाइस योर सेल्फ तो इसलिए अगर आप बार बार किसी फ्रेज को रिपीट कर रहे हैं इट मीन्स टू से यू विल बी गिविंग क्ल्यू टू द एग्जामिनर दैट यू आर शॉर्ट ऑफ द आइडियाज वट इज टू बी रिटर्न इन दैट वन सो बैटर नॉट टू नॉट टू रिपीट एनी फ्रेज Uh, any information okay use of articles prepositions and connectors should be avoided subject to the meaning of the sentence now this is a tricky sentence ab isme kya hai ki aap articles prepos articles kaun se hote hain a and the prepositions kaun se hote hain in on of ye is tarah ke prepositions hote hain under uh, between among ye is tarah ke prepositions hote hain aap inko hata dijiye lekin hatana tabhi hai jab sentence ka kaam inke bina chal jaye agar sentence ka kaam inke bina nahi chal rahe hain और सेंटेंस इज नॉट एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस में कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो फिर तो आपको इनको लगे रहना दे, देना चाहिए लेकिन अननेसेसरी है तो अननेसेसरी आर्टिकल्स प्रिपोजिशंस और कनेक्टर्स अगर इनके बिना काम चल सकता है तो हमें उनको हटा देना चाहिए ऐसा इसलिए करना चाहिए क्योंकि हमें फिफ्टी वर्ड्स की वर्ड लिमिट को फॉलो करना है अब ये फिफ्टी वर्ड्स की वर्ड लिमिट वट इज द यूज ऑफ दिस वन नोटिस में भी और एडवर्टीजमेंट में भी सी दीज नोटिस एंड एडवर्टीजमेंट्स आर जनरली पब्लिश्ड इन न्यूज एंड इन न्यूज पेपर एवरी वर्ड्स वर्ड काउंट्स हर वर्ड के पैसे लगते हैं कहीं कहीं तो जो अच्छे अच्छे न्यूज पेपर्स होते हैं उनमें कॉलम वाइज पैसे लिए जाते हैं और कहीं वर्ड वाइज पैसे लिए जाते हैं तो वर्ड वाइज पैसे ट्वेंटी रुपीज पर वर्ड्स या थर्टी रुपीज पर वर्ड भी इस तरह की कॉस्ट होती है दैट्स वाई दे आर पुटिंग द एम्फेसिस ऑन दैट दिस वन कि हमें इनकी जो वर्ड लिमिट है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है ओके कैटेगरीज ऑफ जैसा कि मैंने आपको बताया था द क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट आर क्लासिफाइड बिकॉज दे कैन बी डिवाइडेड इन टू वेरियस कैटेगरीज वेरियस क्लासेस तो कौन कौन सी कैटेगरीज हैं ये पॉपुलर क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट्स हैं विच आर जनरली आस्ट इन द एग्जामिनेशन सिचुएशन वैकेंट सिचुएशन वैकेंट ये आपके टाइटल भी हैं आप ये ध्यान रखिए यही आपके टाइटल भी हैं तो इसलिए टाइटल की समस्या आपकी खत्म हो गई इफ यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन प्रॉपरली देन यू कैन सॉर्ट आउट अ पर्टिकुलर और वेरी सुटेबल टाइटल ऑल्सो वेन डू वी पुट द टाइटल ऑफ सिचुएशन वैकेंट वी पुट द टाइटल ऑफ सिचुएशन वैकेंट वेन वी आर गोइंग टू हायर समी जब हम किसी को नौकरी दे रहे हैं आप किसी कंपनी के बॉस हैं आपके यहाँ लोगों की आवश्यकता है तो आप जो एडवर्टीजमेंट निकालेंगे उसका टाइटल होगा सिचुएशन वैकेंट सिचुएशन वांटेड आप खुद बहुत क्वालिफाइड हैं आप चाहते हैं कि आप अपनी जो एबिलिटीज़ uh, हैं या क्वालिफिकेशंस हैं उनको रिवील करें अखबार में ताकि आपको बेटर से बेटर जॉब मिले तब आप अगर खुद हायर होना चाहते हैं किसी अच्छी कंपनी के लिए तो आप सिचुएशन वांटेड का देते हैं अब जैसे आजकल तो इन सब चीज़ों की इतनी रेलेवेंस रही नहीं है क्योंकि जैसे सिचुएशन वांटेड जैसे नौकरी डॉट कॉम में लोग लॉग इन कर लेते हैं वहाँ अपनी क्वालिफिकेशन को रिवील करते हैं अपने एक्सपर्टाइज जो है उसको रिवील करते हैं तो सिचुएशन वांटेड उस तरह के कॉलम में आता है मीन्स वैन यू वॉन्ट टू बी हायर्ड बाई पीपल जब आप लोगों के द्वारा हायर होना चाहते हैं नौकरी ढूंढ रहे हैं तब सिचुएशन वांटेड का टाइटल लगाएंगे ऑन सेल 
किसी चीज को बेचना चाहते हैं कुछ भी हो सकता है मकान हो सकता है लैपटॉप हो सकता है घर का सामान हो सकता है वहीकल हो सकता है किसी भी चीज को बेचना चाहते हैं टू लेट अगर आपको किसी चीज को किराए पे देना है आपका घर हो सकता है उसको किराए पे देना चाहते हो या किसी और चीज को अगर लेट करना चाहते हो रेंट पर देना चाहते हो नॉर्मली फ्लैट्स और बिल्डिंग्स ही रेंट पर दी जाती है ब्राइड वांटेड ये दोनों ब्राइड वांटेड एंड ग्रूम वांटेड दे कम इन द सीरीज ऑफ दे कम इन द कैटेगरी ऑफ मैट्रीमोनियल्स ये मैट्रीमोनियल्स की कैटेगरी में आते हैं जो इंग्लिश न्यूज होते हैं उनमें आप देखें मैट्रीमोनियल्स का एक अलग कॉलम होता है जिसमें ब्राइड वांटेड और ग्रूम वांटेड ब्राइड कहते हैं दुल्हन को और ग्रूम कहते हैं दूल्हे को मिसिलेनस यानी इसके अलावा और भी कैटेगरीज हो सकती हैं जो अन इन कैटेगरीज में नहीं आती हैं तो ऐसी बहुत सारी कैटेगरीज हो सकती हैं बट वंस यू लर्न हाउ टू मेक क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट ऑल द थिंग्स विल ऑटोमेटिकली बी कमिंग इन टू योर माइंड तो वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस फर्स्ट कैटेगरी सिचुएशन वैकेंट जैसे आप किसी कंपनी के बॉस हैं और आपको लोग चाहिए तो आप जनरली किन किन फ्रेजेस का यूज़ करते हुए इस तरह का विज्ञापन निकालते हैं या एडवर्टीजमेंट निकालते हैं देखिए एक सिचुएशन वैकेंट का एक ऐड केंद्रीय विद्यालय चित्तौड़गढ़ के प्रिंसिपल ने निकाला है वांटेड अ मेल मेल जेंडर यही मेंशन कर दीजिए स्मार्ट ये आप हर जगह मैंशन कर सकते हैं यानी अगर आपने इसी को देख लिया तो आप सिचुएशन वैकेंट का कोई भी अगर एडवर्टीजमेंट आता है तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें आप उसके अंदर भी मेंशन कर सकते हैं सो वाइल वी आर रीडिंग दिस यू जस्ट थिंक ऑफ कि इसमें ऐसे कौन कौन से फ्रेजेज हैं ये देखिए सभी फ्रेजेज हैं ये सभी फ्रेजेज हैं इनमें से कोई भी सेंटेंस नहीं है इनमें हेल्पिंग वर्ब और वर्ब को हेल्पिंग वर्ब को पूरी तरह से अवॉइड किया गया है बस जहाँ बहुत ज़रूरत है वहीं यूज़ की गई अदरवाइज फ्रेजेस का ही यूज़ कर अब जैसे ये डायनेमिक पर्सनालिटी है इसको अगर मैं लिखूँ शुड हैव डायनेमिक पर्सनालिटी शुड हैव डन पोस्ट ग्रेजुएशन विद बी एड उसके बाद में शुड हैव रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रेस तो मैंने सारे शुड हैव शुड हैव सब हटा दिए तो इनमें से आपको वो फ्रेजेस अंडरलाइन करके अपने पास में रख लेने हैं अपने पास में नोटबुक में लिख लेने हैं जो आप हर सिचुएशन वैकेंट चाहे किसी भी तरह का जॉब हो उसके लिए अगर जब वैकेंसी निकाली जाती है तो उसमें इस तरह की चीज़ें लागू होती हैं मेल स्मार्ट एक्सपीरियंस्ड पीजीटी इंग्लिश फॉर केंद्रीय विद्यालय चित्तौड़गढ़ पोस्ट ग्रेजुएशन विद बी ये क्वालिफिकेशन है विच यू आर सीकिंग फॉर आपको क्या क्या चाहिए वो सब लिखना है पहले डायनेमिक पर्सनैलिटी होनी चाहिए रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच होनी चाहिए ये सब जगह आ सकता है डायनेमिक पर्सनालिटी सब जगह आ सकती है क्वालिफिकेशन चेंज हो सकती है अगर आपके किसी होटल में मैनेजर की ज़रूरत है तो यहाँ पर जो है होटल मैनेजमेंट में डिप्लोमा होना चाहिए यहाँ पर उस होटल का नाम आ जाएगा और यहाँ पर जॉब का नाम आ जाएगा अगर आपको मैनेजर चाहिए जैसे वॉन्टेड मेल स्मार्ट एक्सपीरियंस्ड और यहाँ पर आ गया मैनेजर होटल मैनेजर होटल का नाम लिख दीजिए उसके बाद में डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट फिर डायनेमिक पर्सनालिटी अब कहीं कहीं जैसे होटल्स वगैरह होते हैं वहाँ डायनेमिक के साथ में प्लीजिंग पर्सनालिटी भी चाहिए होती है तो व्हाट इज़ डायनेमिक पर्सनालिटी एंड व्हाट इज़ प्लीजिंग पर्सनालिटी प्लीजिंग पर्सनालिटी इज ऑल अबाउट योर अपीयरेंस एंड डायनेमिक पर्सनालिटी इज ऑल अबाउट योर एक्सपर्टाइज एंड एटीट्यूड वट काइंड ऑफ एटीट्यूड डू यू हैव डायनेमिक पर्सनैलिटी रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच होनी चाहिए गुड कम्युनिकेशन स्किल्स सब जगह आ सकता है रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच सब जगह लिखा जा सकता है सॉफ्ट स्पोकन एक्सपर्ट इन स्पोकन इंग्लिश ये भी सब जगह यूज़ किया जा सकता है फ्रेंडली विद स्टूडेंट्स अब इसको आप स्मार्टली चेंज कर सकते हैं फ्रेंडली विद सबोर्डिनेट्स सबोर्डिनेट्स कौन होते हैं जो आपके अंडर काम करते हैं सैलरी नो बार फॉर डिजर्विंग कैंडिडेट अब ये जो सेंटेंस ये फ्रेज जो है सैलरी नो बार फॉर डिजर्विंग कैंडिडेट इस सैलरी को लिखने के लिए कई तरीके होते हैं जैसे सैलरी नो बार फॉर डिजर्विंग कैंडिडेट मैं आपको डिक्टेट कर रहा हूँ यू कैन राइट इट इन योर नोटबुक आल्सो जैसे सैलरी बेस्ट इन इंडस्ट्री एंड यू कैन आल्सो राइट सैलरी नो बार फॉर डिजर्विंग कैंडिडेट ऑलरेडी वी हैव रिटर्न सैलरी इन सिक्स डिजिट्स और फाइव डिजिट्स दिस इज आल्सो द वे ऑफ राइटिंग तो ये एक फ्रेज को लिखने का तरीका हो सकता है प्लीज़ कॉन्टैक्ट द प्रिंसिपल ऑन एनी वर्किंग डे बिटवीन नाइन ए एम टू टू पी एम कॉन्टैक्ट नंबर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स यू आर नॉट सपोज टू रिवील योर मोबाइल नंबर ही है यू हैव जस्ट टू शो एन इंडिकेटिव एक्शन ओनली वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स इन ए बोर्ड एग्जामिनेशन यू शुड नॉट राइट योर मोबाइल नंबर ही है बिकॉज दिस इज टेकन एज ए क्राइम वैन यू वैन यू रिवील योर मोबाइल नंबर ऑल्सो इट इज टेकन एज इफ यू आर ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस द एग्जामिनर सो बेटर कि आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर ना लिखें इस तरह से लिखें तो अपना मोबाइल नंबर लिखने का मतलब ये नहीं कि पड़ोसी का मोबाइल नंबर लिख दिया मैंने मेरा थोड़ी नहीं
सो so, अगर आप सिचुएशन वैकेंट का कोई भी क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट आता तो इसी में से बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें आप लिख सकते हैं और वो किसी भी तरह का हो इसमें से बहुत सारी चीजें अधिकतर जॉब्स के लिए यही रिक्वायरमेंट होती है गोइंग टू द नेक्स्ट सिचुएशन वॉन्टेड अब जैसे आपको जॉब चाहिए तो आपने शुरुआत किया जॉब वॉन्टेड फॉर एन एम बी ए मेल विथ टेन ईयर्स एक्सपीरियंस कैंडिडेट pleasing personality soft spoken well versed in spoken english result oriented approach good communication skills ready to work in any shift full knowledge of computer expected salary package minimum 12 lakh yearly please contact xyz mobile phone number so and so now see here also jo humne situation vacant mein likha hai wahi situation wanted mein bhi likha hai there is nothing new kuch ek cheeze jaise nayi nayi cheeze add ki gayi jaise 1990 bond और दीज आर नॉट द स्टैंडर्ड वन ये कोई ऐसा स्टैंडर्ड वन नहीं है कि यही लिखने होते हैं यू कैन एड फ्रॉम योर साइड ऑल्सो आप अपनी साइड से भी कुछ एड कर सकते हैं बट रिमेंबर द वर्ड लिमिट इज 50 वर्ड्स ओनली 50 वर्ड्स से ऊपर नहीं होना चाहिए एंड बिलीव मी इफ यू वायोलेट दैट पर्टिकुलर वर्ड लिमिट दर इज ए प्रोविजन फॉर पेनल्टी सो बेटर स्टिक टू द वर्ड लिमिट ठीक है तो इसमें भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप आराम से यूज कर सकते हैं किसी भी जॉब के लिए आप किसी भी फील्ड में हो ये जरूरी होती हैं ये सब चीजें ये आप लिख सकते हैं अब जैसे सिचुएशन वैकेंट था तो वहां पर हमने क्या लिखा सैलरी के लिए सैलरी नो बार फॉर डिजर्विंग कैंडिडेट सिचुएशन वांटेड है तो हमने लिखा एक्सपेक्टेड सैलरी क्योंकि हम अपनी सैलरी बता रहे हैं ना भाई हमें इतनी सैलरी चाहिए चाहिए हमारी ये इतनी क्वालिफिकेशन है तो सिचुएशन वॉन्टेड कब लिखते हैं जब आप चाहते हैं कि आपकी पर्स आपकी क्वालिफिकेशन uh, के बेस पर लोग आपको नौकरी दें अभी देखिए आपको कोई चीज बेचनी है ऑन सेल सेल पर है जैसे ये मकान का है अ थ्री बी एच के इंडिपेंडेंट विला ऑन सेल अब मकान में कौन कौन सी चीजें होती हैं जो uh, ध्यान में रखी जाती हैं अब ये अलग अलग चीज के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकता है अगर आप लैपटॉप बेच रहे हैं तो उसमें लैपटॉप के फीचर्स लिखने होते हैं मकान बेच रहे हैं तो मकान के फीचर्स लिखने होते हैं मोटरसाइकिल बेच, बेच रहे हैं तो मोटरसाइकिल के फीचर्स होते हैं नाउ यू आर व्हाट टू से यू आर यंगर इनफ आप इतने बड़े हैं आराम से कि आपको पता है कि इन सब किन किन चीज़ों के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है जैसे लैपटॉप के लिए तो लैपटॉप के पूरे फीचर्स लिखने होते हैं उसमें कौन सी विंडो इंस्टॉल्ड है किस तरह का मॉडल है वो उसकी रैम रोम वगैरह और प्रोसेसर क्या है ये सब चीज़ों को मैंशन करना होता है कितना ओल्ड है ये भी उसमें मैंशन करना होता है और उसके बाद में एक जो मेन चीज है कि वाई आर यू सेलिंग ये सब में जरूरी है कि आप बेच क्यों रहे हैं तो दैट जेनविन रीजन इज सपोज टू बी रिटर्न और इसी तरह से अगर कोई गाड़ी वाड़ी बेच रहे हैं तो गाड़ी वाड़ी में भी आपको गाड़ी का कलर लिखना होता है गाड़ी का मॉडल नंबर लिखना होता है गाड़ी का क्या माइलेज है वो लिखना होता है कितनी पुरानी है कितना मॉडल क्या किस ईयर का मॉडल है और कहाँ की परचेजिंग है ये सब चीजें उसमें मैंशन करनी होती है हाल फिलहाल दिस वन इज ऑन सेल एक विला सेल पर है ईस्ट फेसिंग मकान में ये सब चीजें इंपॉर्टेंट होती है ईस्ट फेसिंग पोश एरिया पोश एरिया मीन्स द एरिया बिलोंग्स टू वेरी रिच पीपल एंड वेरी गुड पीपल रिसेंटली बिल्ट अभी अभी ज्यादा पुराना नहीं है ऑल फिक्सचर्स ऑफ ब्रांडेड कंपनीज सारे फिक्सचर्स कंपनी के लगे हुए ब्रांडेड कंपनीज के फिक्सचर्स में कौन कौन सी चीजें आती हैं ये सारी चीजें जो लाइट के इक्विपमेंट्स होते हैं या टॉयलेट्स वगैरह में जो इक्विपमेंट्स लगे हुए होते हैं वो सब ब्रांडेड कंपनीज के मार्बल की फ्लोरिंग है मॉड्यूलर किचन है टू फ्लोर्स हैं रेप्यूटेड स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स इन द रेडियस ऑफ टू किलोमीटर्स यानी अच्छे स्कूल और हॉस्पिटल दो किलोमीटर की रेडियस में क्लियर टाइटल क्लियर टाइटल मीन्स द टाइटल इज क्लियर मीन्स जिसके नाम पर यह मकान है उसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है मीन्स मकान डिस्प्यूट फ्री है रजिस्टर्ड विद लोकल अथॉरिटी ऑनर फ्लाइंग अब्रोड दिस इज द रीजन कि वाई द ऑनर वॉन्ट्स टू सेल कि ऑनर फ्लाइंग अब्रोड यानी ऑनर विदेश जा रहा है इसलिए वो बेचना चाह रहा है एक्सपेक्टेड प्राइस नाउ दिस इज टू बी मैंशन हाउ मच प्राइस डू यू एक्सपेक्ट वन करोड़ और उसके बाद में एक और ये अच्छी लाइन है ब्रोकरस प्लीज एक्सक्यूज नो ब्रोकरस कॉन्टेक्ट इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ब्रोकरस प्लीज एक्सक्यूज की जगह नो ब्रोकरस और कॉन्टेक्ट एक्स वाई जेड मोबाइल नंबर वन टू थ्री फोर फाइव नाउ जस्ट टॉक अबाउट दिस एक्स वाई जेड इफ इन द क्वेश्चन द नेम हैज बीन मैंशन फॉर एग्जाम्पल आई आई जस्ट असर्ट ए क्वेश्चन द क्वेश्चन इज सपोज यू आर सोहन लाल यू वॉन्ट टू सेल योर थ्री बी एच के इंडिपेंडेंट विला सो ऑब्वियसली हियर इट विल बी कॉन्टेक्ट सोहन लाल 
मोबाइल नंबर वन टू थ्री फोर फाइव से सो इफ द नेम इज गिवन इन द क्वेश्चन यू हैव टू कॉपी द सेम नेम हियर ऑल्सो हियर कॉन्टेक्ट इफ द नेम इज नॉट गिवन देन यू हैव टू राइट एक्स वाई जेड डोंट राइट योर नेम हियर अपना नाम नहीं लिखना और कोई भी नाम इमेजिन करके भी नहीं लिखना है आपको सिर्फ एक्स वाई जेड लिखना है सो दिस इज जस्ट एन इंडिकेटिव एक्शन टू लेट किराए पे देना सेम है उसमें जो हमने इसमें किया है ऑन सेल में वही टू लेट में भी है वही की वही सब चीजें लिखी हुई पोश एरिया रिसेंटली बिल्ट ऑल फिक्सचर्स ऑफ ब्रांडेड कंपनीज मार्बल फ्लोरिंग मॉड्यूलर किचन टू फ्लोर्स रेप्यूटेड स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स इन द रेडियस ऑफ टू किलोमीटर्स क्लियर टाइटल रजिस्टर्ड विद लोकल अथॉरिटी ऑनर फ्लाइंग अब्रोड एक्सपेक्टेड प्राइस की जगह हमने इसको कर दिया एक्सपेक्टेड रेंट सो यू कैन सी वेरी क्लियरली If you uh, keep some of the phrases in the mind, you can write thousands of classified advertisements. It's not a big deal. Okay, brokers, please excuse. The same is written there. So on sell, to let, they are very common and they are very simple to write. Bride wanted. Now, जब ये आप लिख रहे हैं bride wanted, तो first you have to describe about groom. पहले आपको ग्रूम के बारे में डिस्क्राइब करना है फिर देन व्हाट काइंड ऑफ ब्राइड डू यू वांट? वो इसके एडवर्टीजमेंट के लेटर पार्ट में लिखना है तो देखिए आप शुरुआत कैसे आप इसी से शुरुआत कर सकते हैं चाहे ब्राइड वांटेड हो चाहे ग्रूम वांटेड अ परफेक्ट मैच वांटेड फॉर अब इसमें शादी जब होती है तो दुल्हा दुल्हन में कौन कौन सी चीजें देखी जाती तो वो सब चीजें देखिए आप सिक्स फीट हाइट की बात हो रही है हैंडसम मेल ब्राह्मीण फेयर स्लिम MBA बी ए एजुकेशन इज देयर वेल सेटल्ड इन दुबई ओपन माइंडेड गुड सेंस ऑफ ह्यूमर अर्निंग इन सिक्स फिगर्स ये लड़के ने अपनी खुद की क्वालिफिकेशन या फीचर्स बताए हैं तो ब्राइड वॉन्टेड में ये ध्यान रखें पहले आपको अपने बारे में बताना है ग्रूम को अपने बारे में बताना है फिर ब्राइड में क्या एक्सपेक्टेड है गर्ल्स शुड बी पोस्ट ग्रेजुएट अब यहाँ शुड बी को मैं नहीं हटा सकता क्योंकि इसके बिना काम नहीं चलेगा वेल वर्स्ड इन होम अफेयर्स बार बार मैंने शुड बी का यूज नहीं किया गुड लुकिंग वर्किंग गर्ल प्रीफर्ड कास्ट नो बार नो डावरी मेंटली रेडी टू मूव टू दुबई प्लीज कॉन्टेक्ट एक्स वाई जेड मोबाइल नंबर वन टू थ्री फोर फाइव सो जनरली दीज थिंग्स आर देयर विच आर जनरली सीन बाई द पीपल वेन टू पर्सन आर गोइंग टू गेट मैरिड विद ईच अदर तो ये सब चीजों को हमने इसमें मैंशन किया अब वेन वी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड ग्रूम वॉन्टेड इन ग्रूम वॉन्टेड ऑब्वियसली Uh, the girl would be writing about herself. A perfect match wanted for a six feet beautiful female, Brahmin, fair, slim, MBA, working with MNC. MNC कहते हैं multinational company को earning in six figures, open minded, good sense of humor. ये लड़की ने अपने बारे में बता दिया अब लड़के में क्या चाहिए Boy should be well settled in home. Well settled in home नहीं होना चाहिए Well settled in Mumbai, good looking, on property. कास्ट नो बार नो डावरी प्लीज कॉन्टेक्ट एक्स वाई जेड मोबाइल नंबर वन टू थ्री फोर फाइव से नाउ यू मस्ट हैव रियलाइज दैट हाउ मीन सिंपल दे आर आपको अगर एक एक कैटेगरी पता चल जाए तो यू कैन ईजीली राइट द एड क्लासीफाइड एडवर्टीजमेंट इट्स नॉट अ बिग डील और यू कैन ईजीली गेन थ्री और फोर मार्क्स वट एवर द टाइटल दे आर मेन फॉर उसके बाद में देखिए मिसिलेनस कैटेगरी अब मिसिलेनस कैटेगरी में कौन कौन से आते हैं मिसलेनस कैटेगरी में कोई जॉब फेयर आ सकता है या फिर कोई आप अमरनाथ यात्रा करवा रहे हैं उस तरह की कोई चीज़ आ सकती है या फिर कोई और आप कोई जूडो कराटे वगैरह सिखा रहे हैं इस तरह की चीज़ें आ सकती हैं कोई चीज़ें आप यहाँ लोगों को ऑफर कर रहे हैं अब देखिए ये जॉब फेयर का देखिए जॉब फेयर एट केंद्रीय विद्यालय चित्तौड़गढ़ नेक्स्ट संडे ना लुक एट दिस वन नो सेंटेंसेज आर यूज देयर सपोज If it had been, it had been a notice. Had it been a notice, तो हम क्या लिखते हैं? It is informed to all, या yeah, all are informed that Kendriya Vidyalaya Chittorgarh is going to organize a job fair next Sunday. That would have been a sentence, but this is an advertisement. We are supposed to write only phrases. That's why we are writing job fair at Kendriya Vidyalaya Chittorgarh next Sunday. Companies like Reliance, Vipro hiring, on-spot interview and offer letter. हर फ्रेज के बाद में आपको कॉमा लगाना है सो दैट अ क्लियर डिस्टिंक्शन कैन बी मेड सैलरी नॉट लेस देन टेन थाउजेंड दस हजार तो मिलेगी मिलेगी नो जिप डिपॉजिट्स कुछ भी जमा कराने की जरूरत नहीं है फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मेथड बिल्कुल फेयर और ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन होंगे नेक्स्ट डे ज्वाइनिंग अगले दिन ज्वाइनिंग मिल जाएगी ऑल ऑरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मस्ट ऑरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मस्ट होने चाहिए 
मोटिवेशनल सेमिनार बाय शिव खेड़ा एक गेस्ट भी बुलाए हैं जो मोटिवेशनल सेमिनार ऑर्गेनाइज करेंगे शिव खेड़ा इज ए फेमस नेम इन द नेम ऑफ मोटिवेशनल स्पीकर फील्ड यू मस्ट बी नोइंग यू मस्ट बी अक्वेंटेड विद इज नेम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर चीफ गेस्ट प्लीज कॉन्टेक्ट एक्स वाई जेड मोबाइल नंबर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सो दिस इज ऑल अबाउट क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट दिस सिक्स और सेवन कैटेगरीज आर देयर एंड एज फार एज मिसलेनस कैटेगरी इज कंसर्न यू शुड बी रेडी फॉर एनी काइंड ऑफ क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट बिकॉज इन दिस मिसलेनस कैटेगरी नो वन नोज वट काइंड ऑफ एडवर्टीजमेंट मे बी आस्ट only the way is that you have to learn how to make classified advertisement it is very simple so one thing is to be kept in mind it is here it is kept in a box ye sab jagah uh, advertisement jo aapko dikhai diye yahan par ye sabhi box mein rakhe gaye hain aapko aisa lag raha hoga ki box mein hai lekin aap dhyan rakhiye ye box mein nahi hai ye sabhi decoration ke purpose se kiye gaye hain so you please uh, better be aware about that one आप ये ध्यान रखें कि ये सारे के सारे डेकोरेशन के पर्पज से ऐसा किया गया दे आर नॉट इन कैप्ट इन ए बॉक्स सो इन एग्जामिनेशन आल्सो यू विल बी डूइंग द सेम एग्जामिनेशन में भी आपको ये ध्यान रखना है नाउ लुक एट दिस वन दिस वन इज डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट ये है आपका डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट आप ये देख सकते हैं इसमें वर्ड्स का भी यूज़ किया गया है पिक्चर्स का भी यूज़ किया गया है और बहुत ज़रूरी नहीं है कि आपको इसको बनाने के लिए कोई पिक्चर बनानी हो या कोई बहुत सारा कोई ड्राइंग आनी चाहिए कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ हम सिंबल्स या जो वर्ड्स के फॉन्ट्स होते हैं उन्हीं को चेंज करके एक अच्छा क्लासीफाइड एडवर्टीजमेंट बना सकते हैं जिसका सॉरी डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट बना सकते हैं तो आप इसका एक एग्ज़ाम्पल देख सकते हैं ये इस एग्ज़ाम्पल में देखिए आप पूरा ब्लैक एंड वाइट में है ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं किया गया है सिर्फ ये कुछ ड्राइंग यूज़ की गई है और उसके बेस पर ये आपका डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट बनाया गया है तो डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट में आ, आप जो है पिक्चर्स का भी कलेक्शन ले सकते हैं इट्स जस्ट लाइक ए पैम्पलेट ये पूरी तरह से एक पैम्पलेट की तरह होता है पोस्टर की तरह होता है तो इस प्रकार से आप इसमें डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट बना सकते हैं रादर आई वुड advise you not to go with display advertisement because it is difficult sometimes to make और इसमें pictures को भी include करना होता है थोड़ा attractive बनाने के लिए जैसे यहाँ पर भी include किया गया है so better to go with classified advertisement only classified advertisement जरूर करें and they are very simple to make and display advertisement uh, uh, takes time also to draw display advertisement में time भी लगता है इसलिए आप इसको avoid करें और classified advertisement के साथ में ही जाए सो आई होप आई मेड माई पॉइंट क्लियर और फिर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जितने भी बनाए गए हैं ये बॉक्स नहीं हैं दीज आर ओनली फॉर डेकोरेशन पर्पज़ ये केवल और केवल डेकोरेशन पर्पज़ के लिए किए गए हैं तो आपको जितने भी एडवर्टीजमेंट्स बनाने हैं वो सिर्फ और सिर्फ बॉक्स में नहीं रखने सो थैंक यू वेरी मच आई होप आई कुड मेक माई पॉइंट क्लियर यट इफ़ यू हैव एनी डिफिकल्टी प्लीज़ ड्रॉप ए कॉमेंट इन द कॉमेंट बॉक्स थैंक यू